അപ്പൊ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് പിത്തോറോക്കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകുന്ന വഴിയായിരിക്കും അവര് ഗ്ലൗസോ സോക്സോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടാ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ശീലമായതല്ലേ ാണ് കുറച്ചൊരു സീനുള്ളത് അവിടെ കൂളായിട്ട് കയറി പോന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇറങ്ങി വന്ന വഴിയാണത് ആൾക്കാരെല്ലാം കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്തട്ടെ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓടിച്ചെത്തിരിക്കേണ്ട വരും ോ അപ്പോൾ ദേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അൽമോറ എന്ന പിത്തോറ ഘട്ടിലേക്ക് രാവിലെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പിത്തോറ ഘട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ അൽമോറയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലേറ്റായി അപ്പോൾ അൽമോറ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല എന്തായാലും പിത്തോറ ഘട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം നമ്മളവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനും നിർത്തുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറും മേളിൽ ഇത് സമയം പോകും അപ്പം നമുക്ക് വൈകുന്നേരവും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അൽമോറയിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പിത്തോര ഘട്ടിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ തണുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഏഴ് ഡിഗ്രിയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ രാവിലെ രണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൽ കുത്തി ചെറിയ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുത്തി കയറുന്ന എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും തോറും തണുപ്പ് കൂടി കൂടി വരുവാണ് സ്നോഫാൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുൻസാരിയിൽ അപ്പോൾ അത് മുൻസാരി എത്തണം നമ്മൾ ദർച്ചുല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മുൻസാരിയിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അത് എന്താവും എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ എല്ലാവരും മോത്തുണ്ട് അല്ലേ മീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി നല്ല തണുപ്പായിര
ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിറങ്ങാനായിരുന്നു പ്ലാൻ പിന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ നിന്നാൽ ലേറ്റ് ആവുമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് പോണ വഴിക്ക് കടകൾക്ക് ഇഷ്ടം മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി അൽമോറിൽ നിന്ന് പിത്തറോഗട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി നാരമാണ് നല്ല വളവുകളാണ് കുനു കുനു കുന എന്നുള്ള വളവുകളാണ് ഫുള്ള് പെട്ടെന്ന് ചാടല്ലേ മോനെ അയ്യടാ പാവം അതിനൊരു കൈയില്ലല്ലോ അമ്മേ അമ്മേനെ കണ്ട നല്ല കളർഫുൾ ആണല്ലോ മഞ്ഞ പാൻറ്റും അമ്മീ തണുത്ത് തണുത്ത് അമ്മ ഒരു പരുവായിട്ടിരിക്കുക അമ്മ തിരിച്ചു പോകാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബലമായി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവനോ ഒരു മുതലാട്ടോ ഇസൂസ് വി ക്രോസ് ഇഷ്ടം മാതിരി ലഗേജ് കയറും നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തിരുന്ന് ഈ തണുപ്പത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനൊരു സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ചേർന്ന് ആ ചേച്ചി ഇവിടെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ നീ വൃത്തിയാടാക്കല്ലേ അതെ കുറുക്കം മോടി അതെ ഇത് ഇറങ്ങി പോണു ഒരു കുറുക്കൻ കുറുക്കൻ മമ്മി ആഹാ അതെ രണ്ടാമത് അടുത്ത കുറുക്കം പോണു ആഹാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് കുറുക്കനെ കാണാൻ പറ്റി കേട്ടോ പൈൻ ഫോറസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണാം എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും ചെറിയ നമ്മുടെ ഗാർഡനിൽ കാണുന്ന മുന്തിരി ചെടിയാണിത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നേരത്തെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുഞ്ഞുകുരങ്ങ ഓടുന്നുണ്ടോ ഇത് കുഞ്ഞുകുരങ്ങ ഓടുന്നുണ്ടോ ഇത് ഒരു കുരങ്ങ് വേറൊരു കുരങ്ങിന്റെ മേളിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കും എന്താണ് ടേസ്റ്റ് മൊഹമൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഉള്ളോ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആലു പൊറോട്ട മുട്ടക്കറി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ടുള്ള ചൂടോടെ കൊണ്ടുതരുവാണ് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ കൈയിട്ട് വാരി തിന്നാം അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആർക്കും ഇല്ല അല്ലേ മീ അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് വേണോ അപ്പോ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നമ്മൾ അവിടുന്ന് യാത്ര വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ റൂം എല്ലാം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ പിത്തോരഘട്ടിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വയറിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റ്സൊക്കെ ഈ ലൂസ് മോഷനൊക്കെ ഉള്ള ടാബ്ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിൽ പോലെയുള്ള അതിനുള്ള മെഡിസിൻസും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട എമർജൻസി മെഡിസിൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ എനിക്ക് വയറിന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെഡിസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മേത്ത് ചെറിയൊരു അലർജി പോലെ ഏതോ കാട്ടിക്കടയിൽ കയറി പോയപ്പോൾ എന്തോ തൊട്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തടിച്ച് തടിച്ച് വന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ട്രിപ്പ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും അവതാളത്തിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഫുൾ പ്ലാൻഡ് ആക്കി വെക്കണം ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് നോക്കി ഇവിടെയൊക്കെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കയറാം നമ്മുടെയൊക്കെ അവിടെ വാഗമണിൽ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പാസ് എടുത്ത് വേണം കയറാൻ ആ പാടെ ഇച്ചിരി പൈൻ ഫോറസ്റ്റും എന്താ അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട അവരുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രകൃതി രമണീയം ഫുൾ ഓഫ് മലകൾ മൗണ്ടൻസ് അത് നല്ല തണുപ്പും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലോഡ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ സീരിയസ് കാണുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രകൃതിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റുക എല്ലാം ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് എത്രത്തോളം ക്യൂട്ടാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ജീവിച്ചാലേ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ കാരണം അതുപോലെ തണുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ
അങ്ങനെ പേരറിയാത്ത അടുത്തൊരു ടൗണിലോട്ട് നമ്മള് കയറി ജീപ്പാണ് ഇവിടെ ഒന്നും ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ടോ വളരെ റേർ ആയിട്ട് ഒരു ബസ് അങ്ങാണ്ട് കണ്ടു തോന്നുന്നു അല്ലെ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കി ഈ പതിനഞ്ചു വർഷത്തെ നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ അവരുടെ വണ്ടികളിലൊക്കെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് താഴോട്ടുള്ള വ്യൂ നോക്കി അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പുല്ലൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചാണ് പുൽക്കച്ചികളൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരാവസ്ഥ ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാം കയറി പോകാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തോടെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് പോ കയറി പോകാഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തേ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊരു വഴി പോകണം അതിലൊന്ന് പോയി നോക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പാണ് നമ്മുടെ എന്നെങ്കിലും നമുക്കിത് എല്ലായിടത്തോടെയും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോപ്പർ വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ക്യാമ്പിങ് ഗിയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാസം ഫുള്ള് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പാത്ര നിർവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വഴിക്കൂടെ ഒക്കെ പോയി സൈക്കിളും കണ്ടൊക്കെ പോയി കറങ്ങി വരായിരുന്നു ആ മലയുടെ മുകളിൽ ആ വഴി പോലെ വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ആടിനെ തീറ്റാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതെ ആടുകളൊക്കെ എങ്ങും മോളിക്കട നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഒരു സെവൻറ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിത്തോറാഘട്ടിലേക്ക് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു തടിച്ചടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോടെയായിട്ടാ പോണേ ഇത്ര നേരം വന്ന് ചെറിയ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതേ ഭീകരം എൻ്റെ പൊക്കമൊക്കെ നോക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് നിർത്തിയതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പമൊന്ന് എല്ലാം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മരങ്ങൾ നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങിയ മരങ്ങളല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൻ മരങ്ങൾ കാട്ടുവാസി എവിടെ ചെന്നാലും കാട്ടുവാസി തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളമായിട്ട് വന്ന കേട്ടോ ആ അവൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറ കട നിങ്ങൾക്ക് കാണാവോ ആ വെള്ളം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു ചെന്നടി ചേക്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഒരാൾ വെള്ളമായിട്ട് ഇതേ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു നല്ല വല്യമ്മച്ചി എന്നാ പറഞ്ഞു അതെന്താ കേരള മേം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥലപ്പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഹിന്ദിയിൽ എഴുതി വെച്ചാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങ് പോവും അതാണ് വിഷയം മുകളിലോട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടാണ് എനിക്ക് ആ വഴി പോകണം ഇതിലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ചെറുതായിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുതായിട്ട് പേടിയാവുന്നുണ്ട് കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഡീപ്പിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മലയുടെ സൈഡ് ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി കുറച്ചേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ നിർത്തിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വഴികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്
നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലെ വഴികളൊന്നും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മലയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഓടിച്ചു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ മല സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാലിന് മൊട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അതുപോലെ ഡീപ്പിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അതേ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ താഴോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നല്ല ഡീപ്പിലായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അത് എല്ലാം ഒരു നമ്മുടെ പപ്പൻ്റെ ഡയലോഗ് പിന്നെയും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഞാനമ്മേക്കളി ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴെ പോകുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാ വഴികളും ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയൊക്കെ ഇതിലാണാവോ ഇഷ്ടമായി ഡൗൺ ഹില്ല് സൈക്കിള് ഡൗൺ ഹില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടംമാതിരി ഏരിയ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ വെള്ളം ഫുള്ള് തുറന്നു പോയോ രണ്ടു കുപ്പിയും മൊത്തം പോയോ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ ആണോ വണ്ടിക്ക് ആ മൊത്തം വെള്ളവുമായി എത്ര പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് അത് അടർന്നു പോന്നേക്കണം നോക്കി ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളിത് ഇവിടെ എത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പ്ലേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഭിനവ് എന്നാണ് പേര് അഭിനവന് ഒരു ചാനലുണ്ട് ഹിൽസ് ആൻഡ് ട്രെയിൽസ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ട്രെയിൽസ് അപ്പോൾ ഞാനും അതിലൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ഉള്ള കുറച്ച് ട്രെയിൽസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഇതിലിരിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് മമ്മിയുടെയും കണ്ടീഷനും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം ഇനി നമുക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോകണം ഒന്നര മണിക്കൂർ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് മതി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കടകളൊന്നും കാണാനും ഇല്ല വശിക്കാനും തുടങ്ങി ഒന്നായ റോഡിന് വീതി കുറവാണ് അതിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ സൈഡിൽ കാന കുത്തുന്നുണ്ട് കാന കുത്തുന്ന എന്തോ കേബിൾ ഫോണിൻ്റെയോ ഫൈബർ എന്തോ വലിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ വേ ട്രാഫിക് ആണ് എതിരെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെടുക്കും വണ്ടിയൊന്നും വരല്ലേ പോകാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഇപ്പം ലേശം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലത്തെ വഴി കയറി പോയിക്കണ വയ്ക്കും ഒരു മരയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് പാമ്പ് ചുറ്റി കിടക്കണ വരെ ഇത് വീഡിയോ കണ്ട് ഞാൻ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളിതൊക്കെ നേരി കാണണം അന്നേരം അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എൻ്റെ അമ്മേ താഴെ കാല് പറയണം ആ മലയുടെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് മണ്ണിടിഞ്ഞു വന്നേക്കണം നോക്കി അതിന് മുകളിൽ വണ്ടിയും പോകുന്നുണ്ട് വഴിയുണ്ട് വണ്ടിയും പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നേരുവങ്കലം പാലത്തേക്കടെ പോണവരെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അതേ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു ചെറിയ കട കിട്ടി അവിടെ നിർത്തിയതാണ് വണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം പോകുന്നിട്ട് ഒരു കട പോലും കണ്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഒരു കട കണ്ടത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മട്ടൺ ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് കിഴങ്ങുകറി ഉണ്ട് കടലക്കറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കട കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രസം തോന്നി ആടൊക്കെ ഉണ്ട് ചൂട് കായാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വന്നിരിക്കണേ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന്
അവർ ചൂടോടെ തന്നെ അപ്പം തന്നെ ചുട്ട് കൊണ്ട് തരുവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല പത്തി അപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവർ ഓരോന്ന് ചുട്ട് അപ്പം തന്നെ കൊണ്ട് തരുവാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ റൊട്ടി ചിക്കൻ കറി ചായ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിക്കാനിരുന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആടിനെ കണ്ടിട്ട് മമ്മിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മമ്മിക്ക് ആടിനെ വേണം അതിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മധുരം കുറച്ച് തരാൻ പറയാൻ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെത്തോട്ടും പഠിച്ചു ഒന്ന് നോർമൽ കടയ്ക്ക് വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫുഡ് അടിപൊളിയാണ് കുട്ടിക്കൊരങ്ങനൊക്കെ നിൽക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടുന്ന് ചെറിയ കടയാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി മട്ടൻ കറിയും ചിക്കൻ കറിയും ചപ്പാത്തി എല്ലാം കഴിച്ചു എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാട്ടോ നമ്മൾ വലിയ കടകൾ നോക്കി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ടേസ്റ്റിങ് കിട്ടില്ല ഇവിടെ കുറെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇവിടെ വേറൊരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ ടൗണാണ് അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം വേറെ ചായക്കടയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കൊള്ളാം എപ്പോഴും ഈ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിക്കാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി കറികളും കിട്ടും ഫുഡും കിട്ടും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നല്ല ചിലവും ഉണ്ടാവും സൂര്യാസ്തമയം ഒരു സൺസെറ്റ് ആ സൺസെറ്റ് കാണാം കുറച്ച് അതിലൊരു ആടിന് മമ്മി നോട്ടം ഇട്ടായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇടി മേടിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മ അതിനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ആടിടിക്കില്ല അതിന് ഉടമസ്ഥന ഇടിക്കും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ സമയം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പാടായിരിക്കും തപ്പി പിടിക്കാനൊക്കെ പാടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ദൂരേക്ക് നോക്കി മണ്ണ് എന്തോ ഇടിഞ്ഞു വന്നേക്കണേ എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ചെറിയ ഓഫ് റോഡിലേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂര്യനെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ അതായത് സൂര്യൻ നിൽക്കണോണ്ടോ നമുക്ക് സൂര്യാസ്തമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചു മല്ല മുകളിൽ കയറി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു വീണ്ടും റോഡുകൾ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലല്ലേ കാണാറുള്ളൂ മണ്ണിടിച്ചിൽ പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഭീകരമാകുന്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളും ഭൂപ്രകൃതികളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്തോ കാണാനുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നോക്കിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കയറി വന്ന ഹെയർ പിന്നുകളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു വഴി പോയി കാണും നമ്മൾ ആ വഴിയിൽ കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ആ മലയിൽ കയറി അങ്ങനെ ഓരോ മലയിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പാട് കാണുന്ന വഴി വെട്ടിയേക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോരം താഴ്ചയിലാന്ന് നോക്കി ക്യാമറ ഫുൾ സൂം ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ലെവല് മുതലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് 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 ഇവിടം വരെ എത്തിയത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണു ദിവ്യ നീ ഇപ്പം ആകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഇരിക്കാനൊക്കെ ഒരു ചെയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെ ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും കയറാൻ കിടക്കുവാണ് അതെ അങ്ങോട്ട് വഴികൾ കിടക്കണോണ്ടോ ആ പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ നമുക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അവിടെ ഒക്കെ മണ്ണിടിഞ്ഞേക്കുന്നത് കണ്ടത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി എന്തോരം മണ്ണിടിഞ്ഞേക്കണേ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യൂ അങ്ങ് കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ എല്ലാം മഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണു അസ്തമിക്കില്ല കാരണം നമ്മളത് മലയുടെ അത്രയും നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള മലയല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പോയി ഒളിച്ച് നമ്മൾ താഴെ അസ്തമിച്ചെന്ന് ഓർത്തിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇത്തരം പൊക്കത്തിൽ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആഹാ ഏതായാലും ഇവിടെ ഒരുത്തൻ എന്നാടാ കുക്രു അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിച്ചൊന്നും ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി കിടപ്പുണ്ട് അത് അവിടേക്ക് ഇടിഞ്ഞു പോയേക്കണത് പോസ്റ്റൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇസൂസ് വി ക്രോസിന്റെ ഇത്രയും ലോങ് ടൈം ഇത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിച്ചതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു കഷ്ടപ്പെടാൻ നോക്കി ടാക്സി ആയിട്ട് ബസ്സിന് പോരാൻ ഇത് കൂടുതൽ മഹേന്ദ്രയുടെ ബൊലൂറോയാണോ അത് പഴയ വണ്ടികൾ പറയണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ നോക്കി എന്തൊരു ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുത്തി നിറച്ച് പോകുന്നത് അവർ അവരെ തലയിലെ ലോഡ് നോക്കി അത് കൂടുതൽ ബാസ്ക്കറ്റ് നിനക്ക് മേടിച്ചു തരട്ടെ അതിനെ കൊണ്ട് ആ മേക്ക നിന്റെ മേക്കപ്പ് സാധനം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമ്മളിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോട്ടേജ് ഇതാണ് സ്റ്റോൺ ഹൗസ് ആണ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് വുഡൻ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂം പോലെയല്ല ഒട്ടും തന്നെ തണുപ്പ് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് വുഡൻ ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹോ ഹോമാണ് എന്നുണ്ടോ ഈ കോട്ടേജിൻ്റെ തറ വരെ സ്റ്റോൺ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ തീയെ കിട്ട് നല്ല ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നല്ല രസം കേട്ടോ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ കിടക്കുന്ന മോഡലാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി മോളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഫുഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണോ അതിൻ്റെ ഒന്നും പേരറിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് പേർക്കുള്ള എന്ത് ഫുഡാണോ രാത്രി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ തരാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുവാണ് ബായ് ബായ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പറ ഇത് പൈൻ ട്രീയുടെ മെയിൽ ആൻഡ്രിഡിയം ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആർട്രികോണിയം ആ എന്തോ കോണം എന്നൊക്കെ ഇവള് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇവള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഭൂവിളമ്മച്ചി ഇത്ര നേരം അനക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല